什么？二十四小时以后，他们向我们进攻。十月同志的情报是这么说的。不过，现在我们已经把鸠占还有林兄波的一切消息全部都封锁了，估计这一时半会儿还能瞒得过去。这个军情图是截获了，鸠占和林兄波呢也是抓获了，可是情势比你们想象要严重的多呀。突围计划要想实行。必须有三天时间呐、啊！要是国民党方面确定了林琼波的任务失败，那他们在二十四小时内就会对我们发起进攻。这样的话，我们的处境就会非常的被动。咱能不能把突围的时间提前呢？不行，要只是我们独立团，那随时可以突围。但是解放军还有那么多的群众，怎么办呢？啊，我们必须在战斗打响之前把他们安全转移了。我不管你们想什么办法啊，一定要拖住三天，我就要三天。想法，我倒是有一个。我就赶紧说呀。既然费思清让林兄波来是为了拿军情图，那我们就给他送一份去吧。你的意思是，咱们给他送一份假的？没错，这样既可以迷惑敌人，而且还可以赢得时间。说的倒是简单，可是怎么送？谁来送？十月同志说了，费思清命令接应的部队必须看到林雄波本人，否则的话格杀无门。所以这份假的军情图也必须林雄波送。可是林雄波现在正在我我们医院里昏迷着呢。我本来也没想用他去。嗨，叶淑婷同志，你这不是闹吗？他不去，难不成说你让我化妆成他？哦，我知道了，我知道了，我也知道了。你说的是不是那个《战地文工团》的演员邓远达同志？嗯，团长，你也认识他？哎，这个邓远达可是我们这里文工团远近闻名的人物。那你们觉得，他跟林雄波长得像吗？啊，嗯，太像了，呃，可以以假乱真。老龙，你把邓远达的情况跟小叶同志介绍一下。邓远达同志是三年前入的党，当时他在上海读书，是个进步学生。他和一些志同道合的同学们组织了一个话剧社，经常呢在街头演一些活爆剧什么的，宣传抗日救国的思想。后来加入组织以后呢，上海的地下党。对他进行过一些关于情报工作的简单培训，但是那些啊只是简单的培训，他最擅长的还是演戏。哎，记得有一次，他还立了一个三等功。没错。啊，立三等功？嗯。他是怎么立功的？有一次啊，去乡里演出，回来晚了，他就迷路了。说来也巧，他在路上碰到一个鬼子的小分队，在五里屯那边偷偷的修炮楼。后来，就根据他提供的情况，把鬼子的炮楼啊一火端了。但是，对于我们的情报工作，他只是知道一些简单的理论常识。我仔细想了一下，我的这个方法是可行的。根据鸠占的供述，国民党在城外安排了个接应小分队。那邓远达要做的，就是把这份假的情报送到这个接应小分队的手里，然后他再找借口离开。嗯，他们接触的时间会非常的短，而且邓远达有表演的经验，如果应付的得当的话，他应该不会发现。我觉得，就目前的情况来讲，这或许是咱们能够想到的最好的办法了。那好，就这么办。现在情况紧急，在没有更好的办法之前，哪怕是冒险，我们也得试一试。我还要提一点。我们要绝对保证邓远达同志的生命安全。哎，这个简单，我们呀可以派一个人暗地里保护他。这对于咱们一个能力超强的情报工作人员来讲，难度啊不是很大。我也是这么想的。所以，保证邓远达生命安全的这个责任就交给叶淑婷同志来担当。可是，军机特委派我来是为了突围行动的安保工作呀。对啊。哎，这就是为了突围计划的安保啊！我说小叶啊
。如果我们要是拖不了这三天呢，那我们独立团和城里的老百姓全部处在敌人的炮火之下了。团长，我明白了，我去。胜败在此一举，大英雄，盖世无敌，灭营秦，复楚地，征战华夷。迎秦无道，动戎机，吞并六国，又分离。向刘鸿沟曾割地，叛战东来，除霸西。邓远达同志，你好。你谁呀、啊？怎么一点规矩都不讲，进来也不敲门呢？我现在没时间跟你讲规矩，你必须马上跟我走。我凭什么跟你走啊？我又不认识你。哎，对了，你怎么知道我叫邓远达的？我不仅知道你叫邓远达，我还知道你一直想当战斗英雄，对吧？谁不想当英雄啊？不过团长说了，在舞台上把战斗英雄演好，那就是英雄中的英雄。你不觉得这是你们团长安慰你的话吗？你这是怎么说话呢？会不会聊天啊？我又不认识你，你干嘛这么刺激我？哎。如果说现在，我只是说，如果啊，现在有一个非常重要的任务让你去执，没有如果，我连枪都不会开，我能执行什么任务？哎，你别急啊，说不定让你撞上什么狗屎运了呢。我说你这个人，你是不是很无聊啊？啊？哎呀，走走走，哎，走走走走走，快走！我这你你干什么？要走，你也得跟我一块走。你到底什么人呐？我凭什么要跟你走啊？哎哎，我白天被人砍脖子，晚上被人拧胳膊，你们这是怎么了？这是啊！跟我去团长办公室。这就是你要完成的任务，有困难吗？有困难要上，没有困难，制造困难也要上。我说小邓啊，这没困难，你为什么要制造困难呢？呃呃呃，不不不，那个团长。我的意思是说吧，好好好好好，你的意思啊，我懂。组织上为了保证你的安全，特意安排小叶同志啊，暗中保护你。你们俩都认识了吧？报告团长，我有能力独立完成这次任务，还挺有志气的。那你说说，你凭什么能独立完成这个任务啊？不就是演戏吗？那是我的老本行，我假扮林兄波，对吧？把那个情报我国民党经营小分队那儿一交，完事儿。那你既然这么能演的话，要不让他演一段给我们看看吧？演就演，那你说，演什么？嗯，根据鸠占的情报呢，林雄波是个花花公子，要不你就演一个花花公子的派头给我们看看吧。伙计，大爷，我今天要在这儿宴请宾客，赶紧把你这儿最好的菜给我上上来。这位大爷，那个我们这菜吧挺贵的，您要不要再好好想想？混账东西，怎么跟大爷说话呢？不知道大爷我这是？<笑>你笑什么呀？<咳>有什么可笑的？不是，就你这个表演吧，我真的不知道你哪来这么大的自信。我我的表演怎么了？哪儿不对吗？我觉得哪儿都不对呀、啊。什么叫哪儿都不对呀、啊？那你说我怎么演都不像林雄波了？你听我说啊，这第一呢，你这个表演太脸谱化了，就是你现在是在演林雄波，没有把自己真的当成林雄波，你知道吗？喂。啊！商城县中心广场发生过骚乱，林雄波呢？没找到林雄波。你给我盯着，继续找，生命要见人，死要见尸，一定要找到林雄波。我当然是把自己当成林雄波了，不然你说我在演谁呀、啊？你别急啊，还有这第二，你这说话吧，有点不太像正常人。你怎么骂人呢？生活中有你这么说话的吗？又不是在舞台上拿腔拿调的。不是你让我演花花公子的吗？花花公子说话他就是这样的
。哦，对了，我刚才还多演了一个伙计呢。哎，别说你那伙计演的倒是挺像。还有第三点啊，就是，嗯，你这个捕捉人物的细节不准确。你是一个花花公子，花花公子请别人到饭店去吃饭，那招呼的肯定是掌柜的，怎么可能是伙计呢？还有第四点，行行行行，没法跟你说了，你懂什么呀？表演那就是要突出人物的个性，只有个性鲜明，才能让观众留下深刻的印象。这是艺术，你知道吗？你一个黄毛丫头，她懂什么艺术根本就？我现在跟你谈的不是艺术，跟你谈的是这次的任务。哎，就你这样演的英雄光，你出门就被人打死了，你知道吗？我就是被打死了，那我也是光荣牺牲。我告诉你，啊呸呸呸呸，我才不会牺牲呢！我告诉你啊，我这次不光能完成任务，我还可以活着回来。不信你就等着吧。我真后悔。我真后悔向团长推荐你。早知道你这么不着四六的，我宁可拉着那个医院里躺着的半死不活的林雄波上路。现在后悔还来得及啊！哎，团长、处长都在这儿，你跟他们说呀。报告，进来。报告团长，刚从医院打来电话，林雄波抢救无效，已经死亡。怎么？你先回去吧。是。刚才有人说要带谁去来着？是谁说要带着这个真的去呀、啊？啊，那带着去吧。杜远达，行了，你们别吵了。刚才大家都听到了吧？林雄波死了。小邓啊，到。这个任务非你莫属。是。在舞台上呢，你是个行家，但是在特工这一方面，叶叔挺懂这事。你要想对付绥靖公署的人，你得向小叶同志好好的虚心学习，明白吗？明白。小叶同志，小邓同志的确是个好演员，但是他有他的局限性，他对他熟悉的人物啊，像我们解放军战士、老百姓，那是驾轻就熟啊。还有店小二。啊，对，还有店小二。可是。他对林雄波这样的花花公子呢，没接触过，所以演起来啊，难免是有点脸谱化。我说的对吗？哎，对对对，团长说的非常对。等我以后熟悉了林雄波，我一定能把他演好。所以，小叶同志，你对小邓同志啊，再多点耐心。我相信，小邓同志在你的手底下会很快变成真正的林雄波。团长，您放心吧，我现在就给他做培训。让他尽快的了解情况。好。还有，在我们出发之前，我想带他去一趟医院，看看真的林雄波。行，不是林雄波不是死了吗？就一具尸体有什么好看的呀？啊，行行行，去去去，谁怕谁呀、啊？那你们抓紧时间办完这事儿，立即出发。是，请团长处长放心，邓远达一定完成任务。相信你是林雄波的话，你就必须把他带上。过来
自己放啊！瞧你那点胆啊！啊，去哪儿啊你？认得他吗？是我的发报器。这次请你来，是让你给你的非常官发个电报。发之前，我提醒你一句，别耍花样。里面的密码本，还有发报格式。我们都清楚，明白吗？明白。黑熊已完成任务，即将出城，请派小分队支援。从被捕后，罗建明一直表现得十分配合，因为他心里很清楚，发出去的黑熊已暴露的电文虽然只有半截，但凭费思清的智慧，一定会发现问题，并布下天罗地网。只要共产党不知道这件事儿，他们的任何举动都是自投罗网。处长，这是刚刚收到的密电。完成了任务，啊，你先出去。前后两份内容截然不同的密电，让费思清有些摸不着头脑。林雄波既然已经暴露，怎么可能又完成了任务呢？难道是林雄波被共产党抓住后叛变了？可如果林雄波真的完成了任务，带回了军情图，一旦战士因此受益，情报处和他费思清都将声名大噪。他实在不想失去这样的机会，该怎么选择？素来果断的费思清有些患得患失了。他带人火速接应林雄波，记住，一定要让他保持警惕，先摸清楚林雄波在商城县到底干了什么。还有，我不管他用什么手段，一定要先确定林雄波到底有没有叛变。哎呀，放着好好的大路不走，非得走这种羊肠小道，你说你真是够烦的。我都跟你解释多少遍了，时间紧迫，要一边走一边培训，所以要绕开大路走小路。我婆婆妈妈，这一路可都是你在说，我在听啊。我说的那些都是敌人的重要信息，难道你不应该听啊？想要我听，就得态度好一点。你别忘了，我才是这个任务的主角。主角，要不是你长了一张特务脸。打死我也不会向团长推荐你。你不好说清楚啊！谁是特务？谁是特务？我邓伟达那是立过战功的人。哎哎哎，来，等会儿。你刚才说你是谁？果然是个厨啊！刚教过你，转头就跑。我我我林雄波呀！我。那林雄波是不是特务？是啊。那你既然是林雄波，你是特务吗？不带你这样的，还拿话绕我。行了行了行了，你赶快回商城县去吧，咱们俩是没法合作了。你让我回去我就回去，多你一个不多，少你一个不少。你别不识好歹，要不是团长的命令，我才不会在这保护你。我还真不需要你的保护，你在我这儿那就是个麻烦，你知道吗？这事儿还真由不得你做主，这是命令，有本事你跟团长说去。你走不走？你不走我就走了，反正这个任务是有你没我，有我没你。哎，邓美达，你差不多行了。哎嘿嘿嘿，你刚才叫我什么来着？啊？哎呀，刚才还教训我呢。你可是个老情报了，没想到也会犯我这种厨，才犯的低级错误呀。哎嘿嘿，我是被你气糊涂了。看来啊，你也就那样。就会在我面前吹胡子瞪眼，冒充内行装老大。行了，赶紧回去吧，该说的你都说了，我也都懂了，回去吧。你想让我走也行，但是我刚才教你的那些内容，我要再考你一遍。如果你都说对了，那我就走
，这可是你说的？对，我说的。行，赶紧问。林雄哥的三大爱好是什么？哎呀，喝酒、女人、麻将。嗯、我必须再叮嘱你一点，一会儿那些街头的人来了。他们可能会给你庆功，难免会喝酒，到时候你可千万不能漏气啊！我才不会漏气呢，因为我压根就不会跟他们喝酒。<笑>你不会喝？我从来不喝酒，我也不喜欢喝酒，我干嘛要喝酒啊？林雄哥生性好酒，你要是过度的推辞，他们一定会怀疑的。你不但要做好喝酒的准备，你还不能让他们看出来你不会喝酒，知道吗？有这个必要吗？当然有这个必要。任何的纰漏。都会要了你的命！啊，行了行了，我知道了，好吧，你就放心，我一定会应付好的。你再给我重复一遍，接应地点，还有国民党接应小分队的人员信息。这个刚才我都重复好几遍了。哎，接应小分队，驻扎在广东五里的双征镇云浮客栈，队长叫张定，是费思清派驻在信阳县的外勤特工人员，他曾经跟这个林雄波呀。是同事，那个眉心长了一颗痣的那个人就是他，对吧？就是他吧？哎，人呢？云浮客栈。在哪儿呢？会不会是特务乔装打扮掩人耳目啊？说不定他就是张定。那人是不是林雄波？是林雄波。队长，那我会去接应的。等等，队长，他可是你的救命恩人，还等什么？非处长有命令，让我先确认林雄波有没有叛变。虽然他真的救过我的命，但是在上级的命令之前，个人的私心要先放在一边。明白？明白。哟，干啥？哎，哎，对不起啊，大爷。哎，大爷，我想问一下，这个云浮客栈在哪儿？往前走半里路就到了。啊，好好好，哎，谢谢啊。不用不用。哎，不对呀、啊，费处长告诉我，林雄波在这儿踩过点。他怎么连路都不认识？队长，你给我看清楚了。这我能看错。你们两个，到附近给我搜查一下，看看林雄波有没有尾巴。确认安全之后，带他到云浮客栈来见我，我在那儿等你们。是是。你们想要的情报，把它收好了，我的任务就算是完成了。哎哎哎，哎，林大哥，你可别跟我们开玩笑了。这么重要的情报，我们怎么能收呢？要交，你也得交给张队长啊。对呀、啊，到时候论功行赏，这全是您的呀。啊啊啊！对对对，也对，要吃肉也要跟张定一块分着吃嘛。啊，他在哪儿？赶紧带我去吧。哎，那这边请，哎，这边请。队长，给你接回来了。熊波，咱一年多没有见面了吧？啊，是是是，一年没见了，总算见到你了，赶紧把情报给你。哎，有你出马，那肯定是手到拿来啊！哎呦，我真是担心呐，十二点之前见不到你。熊波，你这话是什么意思呀？啊，我是说。如果在十二点之前你们没有见到我，那处长就会认定我这次的任务失败了。
那咱们的人就会在二十四小时之内发起进攻，闭着眼睛一顿瞎打，还不知道死多少人呢。咱们的兄弟也得牵连进去，不是吗？现在有了这个，那共军就势在明，我们在暗，那肯定是稳操胜券呐，对吧？啊，原来你是这个意思呀，吓我一跳。哎，拿着，兄弟，这不像是你的风格，我的风格。啊啊啊,啊！你是说那个到嘴的肥肉那事儿是吧？哎，咱们兄弟俩嘛，对吧？谁跟谁呀、啊？我吃肉，你怎么也得喝口汤不是吗？哎，来来来，哎不不不不，汤，咱论功行赏再喝。今天呢，咱们就喝酒。太疲劳了，你怎么也得让我先休息休息再喝吧，对吧？我看啊，你还是找人，赶紧把这个情报送出去，别耽误了大事。什么？你是什么人呢、啊？这见了酒连命都不要了，还休息？你说这话，兄弟们谁信呢、啊？大家说是不是、啊？是是是是是是,是,是哎哎哎，不是不是，你就放心吧，情报的事情我都安排好了，今天呢，你就踏踏实实的喝个痛快。我先干为敬。啊，不，不是，这这酒、哎，怎么，瞧不起兄弟啊？啊，不是，不是，不是，不是，怎么会瞧不起兄弟们呢？我，我这真的是太累了，喝不动啊。<笑>他说他喝不动，<笑>真喝不动。<笑>兄弟们，你你你你，你们这是什么意思啊？这么多年，你林雄波喝酒，向来都是来者不拒。怎么了？莫非是去了商城县，投靠了共产党，从良了？不是，林林，你这、你这、你这话说哪儿去了？我怎么可能投靠共党啊？啊！哎呦！你今天必须把事情给我说清楚，否则，别怪我不练旧情。谁让你进来的？对对对对对，对不起啊，我我不知道这这，不能再进来了，滚！是是是。是是林雄波生性好酒，你要是过度的推辞，他们一定会怀疑的。你不但要做好喝酒的准备，你还不能让他们看出来你不会喝酒。不就是喝酒吗？哎呀，我本来是说我没有任务在身，喝酒怕误事儿。你非得说我什么投靠共党，太可笑了！不就是喝酒吗？来来来，怎么样？连干三杯！啊！这才是我认识的林雄波。来，继续，继续。你就放心吧，啊，有我这帮弟兄看守着，啊，咱们正事误不了。今天，咱哥俩喝个痛快，喝个痛快。来来，走一个，走。
给我看好了。林雄波有问题，怎么了，队长？林雄波的能力，能坐上郑州绥靖公署头号特工的那把交椅，不可能连他自己踩的点都不知道。这倒是，像我这样的小货色，也不至于犯这样低级的错误啊。还有，林雄波的酒量，在公署是出了名的，你不让他喝，他都抢着跟你喝。今天倒好，拿枪逼着他，他才勉强喝了几口。不过我看他那样，好像真的醉了。醉个屁！肯定是装的。十有八九，他是着了共产党的道。队长，您的意思是林雄波投靠了共产党？不能排除这种可能性。可他不是把情报已经带过来了吗？如果人出了问题，他的情报还能信吗？这样，你马上向郑州发报，把我们的情况告诉处长。他自然会有安排。是。张定指派的那个发报员，在临死之前还是发出了半截电报。阮冰心译出这份电报后，内心十分震惊。他虽然不知道这份电文的含义，但明确意识到，如果将它交给费思清，将会对林雄波十分不利。左思右想之下，阮冰心决定私自扣下电报。处长，拿出来。什么？你知道四扣电文是什么后果？难道你要我动手吗睡够了吧？我怎么在这儿啊？哎，我的胶卷呢？难道已经交给张定他们了？嘿，怎么还在我们这儿啊？这这这这这情报还没交给他们，他他他是人呢，死了，死了，这怎么能死了？这我这情报还没给他，这眼看就要完成任务了。
，都怪你，都怪你。你还好意思怪我？昨天要不是我的话，你早就暴露了。你交卷交给人家有什么用？人家会信吗？还说自己是个好演员，怎么怎么会演戏的？就打了一个照面，什么毛病都露出来了。我看你啊，除了长了一张特务脸，其他的本事什么都没有。你怎么又说特务脸啊？你说谁呢？你说谁呢？说的就是你！我之前就说了，照葫芦画瓢是演不了花花公子的，你还嘴硬。现在呢？不是我演不好，是因为我我实在太讨厌这个花花公子了。他们就像那个令人厌恶的寄生虫一样，这说明我内心纯洁，充满正义感。邓远达同志，我们现在是在执行任务，不管你愿不愿意，你都要演好这个林雄波，否则的话，你牺牲了性命是小。我们完不成任务的责任，谁都负不起。我们？哦，你现在知道，你也是这个任务中的一员了。不像刚才把自己置身事外，好像所有的都是我一个人的错。你把自己摘得干干净净的，你知道吗？你有没有良心啊？我把自己摘得干干净净的，那我干嘛要大老远的把你扛到这儿来？像死猪一样，比死猪还沉。那个，真的是你把我扛到这儿来的？那那那那我错了，你你没有置身事外，我们一直都是在并肩战斗的。战斗，你行吗？我可以的，真的真的，从今往后，我都听你的，你说怎么办我就怎么办。钱觉意外的发现。阮冰心私藏的，竟是一份对敌对我都无比重要的电报。就眼前的情形看，由我方人员所顶替的林雄波已经引起了敌人的怀疑。如果这份电报落入费思清手中，后果不言而喻。该如何处置？还有，阮冰心甘愿冒着这么大的风险替林雄波隐瞒，他们到底是什么关系呢？怎么又是你？你到底想干什么？钱副处长，我求求你，你能别把刚才那个电报交上去吗？为什么？如果那个电报被处长看到了，林兄不，他就完了。你知道这是多大的事儿吗？你为了林兄不，愿意冒这么大的风险，到底为什么？我现在什么都不能说。钱副处长，我保证，等熊波的安全回来了，我把什么都告诉你。昨晚发生在双城镇的枪战，情况我们已经基本查明，现场一共死亡六人，我们进行了核实，都是身穿老百姓服装的国民党士兵。听到这里，龙处长已经明白，死在双张镇的这几个人就是国民党派来接应林雄波的那支小分队，而出手的人一定就是叶舒婷。叶舒婷被迫出手，那就说明邓远达的任务一定还没有完成，到底出了什么意外？按常理推测，接应小队的关注重点应该是胶卷才对，不会在邓远达身上。难道是有人通风报信，联系此前的种种疑点
，龙处长突然想到，问题可能出在罗建明那里。立即提审罗建明。是。这鲜花的事是繁华从前，一幕幕，一场场回忆瞬间浮现，猜不透的谜团，走不出的困局，结下了一段不解。只愿脱不掉、逃不过的命运，转眼遇见。我站在秘密对面，窥探着明天。我以为可以满天过海，隐藏。是我无法抗拒的弱点，不可磨灭，生死间，梦中双眼，